popote pale ulipo rafiki na ukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa huruma gari na furaha kwamba umeweza kuungana nami siku ya leo ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana Yesu anataka kuzungumza nasi kumbuka tu kwamba mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu na yametengenezwa maksusi mafundisho haya kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unanisikiliza Kumbuka pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hivyo basi vipindi vya neema na kweli vimetengenezwa maksusi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Aa, kumbuka kwamba kufikiri kwako kuna mchango moja kwa moja katika e, mwelekeo wa maisha yako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukiamini vibaya utatenda vibaya, ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya. Lakini ukifikiri vizuri maana ni kwamba utaamini vizuri na ukiamini vizuri utatenda vizuri na ukitenda vizuri utapata matokeo mazuri. Hivyo basi mafundisho haya ya neema na kweli yanalenga kukusaidia wewe kuweza kubadilisha kufikiri kwako na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Hivyo basi naamini kwamba siku ya leo utachukua uamuzi wa kuamua kubadilisha kufikiri kwako kama ulikuwa hujafanya maamuzi bado. Uh, tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema kusudi la kuumbwa mwanadamu hapa duniani. <coughs> na mstari wetu tunaosimamia ni mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26, mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 ambao unasema Mungu akasema anatumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Ah tumeshazungumza mambo mengi na nisingependa kurejea nyuma nataka tupige hatua kidogo saa tuende mbele kwa ajili ya mrejesho uh, unaweza karudi ukatafuta vipindi vilivyopita ukavisikiliza na na, na kwa maana hiyo basi uh, ukajua mahali ambapo tulitokea ama tulishia ama tulisimamia. Uh, nikumbusha tu mambo mawili matatu jambo la kwanza kwamba tunasema uh, mwanzo moja shina sita anasema kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa kusudi la mwanadamu kutawala hapa duniani ndio maana anasema na tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu na tumpe mamlaka ya kutawala kwa hiyo anatakiwa atawale nini mwanadamu anatakiwa atawale uh, samaki wa baharini atawale ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi mwanadamu hakukusudiwa amtawale mwanadamu mwenzake mwanadamu alikusudia atawale vitu vingine vyote isipokuwa mwanadamu mwenzake na biblia inasema wazi kabisa katika zaburi ya nane mkaanza msari ule wa tatu kaenda mpaka msari wa nane inarudia kitu hicho hicho kwamba kazi zote za mikono ya Mungu eh, kazi ambazo vidole vya Mungu vimeumba mwanadamu amekabidhiwa kuisimamia na nikakuonyesha katika kipindi vipindi vilivyopita uh, kwamba Mwanadamu alikusudiwa atekeleze majukumu yake ama atekeleze mamlaka hii akiwa anatenda kazi chini ya uzima. Nikakwambia mamlaka ya kutawala inapotenda kazi chini ya uzima maana ni kwamba hiyo tunaita ni ufalme wa Mungu ama serikali ya Mungu. Lakini mamlaka inapotenda kazi chini ya mauti hiyo tunasema ni ufalme wa giza. Na kwa maana hiyo basi nikakueleza katika kipindi kilichopita pia kwamba kama mimi nitakuwa natumia mamlaka yangu chini ya mauti maana ni kwamba mimi ni supporta wa ufalme wa giza lakini kitumia mamlaka yangu chini ya uzima kwa maana ya chini ya Yesu Kristo maana yake kwamba mimi ni supporta wa ufalme wa nuru ama ufalme wa Mungu hivyo basi nikakosha kipindi kilichopita mtu yeyote anayetetea mauti huyo mtu ni wakala wa ibilisi aweza akawa ni wakala wa Mungu na yeyote anayetetea uzima huyo ni wakala wa Mungu kwa sababu gani kwa sababu Yesu anasema katika Yohana kumi kumi Bwana Yesu anasema mwizi haji ila aibe achinje na kuharibu mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele <coughs> sasa sitaki kupiga kambi sana hapo leo nataka tupige hatua kidogo maana yake ndaanza nikajikita sana kwenye uzima napenda kuzungumza habari ya uzima kwa sababu actually ndio message yenyewe amna injili ya kweli na uzungumza uzima Laba uko mbele nitakuja kufundisha somo maalum kabisa kunahusiana na uzima na utashangaa utageuka utapenda uzima si ibilisi anatawala kwa uongo kwa hiyo kisha kudanganya kwamba Mungu anataka kukuua na wewe ukaamini kwamba Mungu anataka kukuua mauti ikija uwezi kuipinga sasa mwanzo moja shina sita anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi <coughs> shina saba hadi shina nane Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba 28 Mungu akawabarikia Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi 
Sasa nataka tuzungumzie mambo mawili <coughs> uh, ya muhimu sana. Aba matatu hivi uh, tutaangalia tutakavyoyaweka lakini ni seme kuna kanuni kuu mbili ambazo zina 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 zinatumika zina katika ama Mungu amekusudia zitumike katika mwanadamu kutekeleza mamlaka yake ya kutawala pa duniani kwa sababu hilo ndio kusudi la Mungu na kanuni hizi utakapozielewa zitakuruhusu wewe kuweza kuishi na kutekeleza majukumu yako kama ambavyo Mungu amekusudia usipozielewa hizi kanuni zinapofanya kazi maisha yako ya kila siku yatakuwa ni maisha ambayo yamejaa mgogoro na hivyo ibilisi atakusumbua sana sasa <coughs> Uh, kanuni ya kwanza inasema hivi hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi duniani kama haiko ndani ya mwili hiyo ndo kanuni ya kwanza kwa lugha nyingine uh, ili roho yoyote iweze kutenda kazi hapa duniani hiyo roho lazima iwepo ndani ya mwili hiyo ni kanuni ya kwanza. Na kanuni ya pili inasema kwamba hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka hapa duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Kwa nitarudia tena, hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka hapa duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza tukasema hivi, mamlaka ya kutawala inatenda kazi kupitia mwanadamu ama niseme roho iliyoko ndani ya mwili ama mwanadamu na maneno yake. Si ili mamlaka ya kutawala ifanye kazi sharti huyu mwanadamu awe ndani ya mwili moja lakini mbili pia hiyo mamlaka inatenda kazi kupitia maneno ya huyu mwanadamu. Tuko sawa sawa. Sasa najua naanza kugusa vitu vingi lakini nifuatilie ni, ni, ni tu. Okay, tena tuanze na hii habari kwamba hakuna roho inaruhusiwa kutenda kazi kama ipo ndani ya mwili wa mwanadamu. Sili jambo la muhimu sana. <coughs> Ndajaribu kuongea haraka haraka hapa tupige hatua. Um, nataka tuangalie maeneo matatu uh, ya haraka haraka. Nataka tumwangalie Mungu, alafu tumwangalie shetani, alafu tumwangalie mwanadamu. Kwa sababu tumesema hakuna roho inaruhusiwa kutenda kazi hapa duniani kama iko ndani ya mwili. Na moja kwa moja nataka tuanze na kumwangalia Mungu. Kwa ba je yeye alipotaka kutenda kazi hapa duniani nini kilitokea? Twende kwenye e, Yohana mlango wa 4. Yohana mlango wa 4. Alafu tuanze mstari wa 24. Ama 23 mpaka 24 sio mbaya. Anasema hivi, lakini saa inakuja huu ni Bwana Yesu kwa kiongozi ndio mwanamke msamaria. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabudua halisi watamwabudu baba katika roho na kweli kwa maana baba awatafuta watu kama hao wa mwabudu. nne Mungu ni roho na wa mwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa anasema Mungu ni roho nao wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo tunaambiwa kwenye Biblia kwamba Mungu ni roho. Mungu ni roho. Sasa Tunaona kwamba Mungu alipotaka kuja hapa duniani ili kutekeleza majukumu yake baada ya uasi wa Adamu ilibidi na yeye achukue mwili. Na kwa sababu hiyo basi twende kwenye Yohana mlango wa kwanza. Afuta nzima sura ya kwanza anasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu. Kwa anasema neno alikuwa kwa Mungu neno alikuwa Mungu. Lakini tunafahamu Mungu ni roho. Tuko sawa sawa rafiki. Alafu kaenda mstari wa 14. Mstari wa 14 anasema naye neno alifanyika mwili. Kwa kuwa neno ni Mungu na Mungu ni roho, unaweza ukasema naye Mungu alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu wa kama mwana pekee atokaye kwa baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo Mungu naye <coughs> Alipotaka kuja hapa duniani ili kuja kurekebisha makosa yaliyoletwa na Adamu ilibidi na yeye afanyike kuwa mwili kwa sababu Mungu ni roho. Sasa nimekupa njia ndefu lakini moja nikapea kwenye njia fupi. Uh, Tende tukaangalie uh, tena sehemu mbili. Twende Timotheo wa kwanza. 
Timotheo wa kwanza mlango wa tatu na msalula wa kumina sita. Anasema hivi, na bila shaka siri ya utaua ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, hakaubiriwa katika mataifa, aka aminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Kwa ana sababu bila shaka siri ya utaua ni kuu. Mungu alidhifanya nini? Anasema na bila shaka siri ya utaua ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Kumbuka Mungu ni roho. Kwa hiyo akaja duniani katika mwili. Lakini pia tena sehemu nyingine ambayo ni nzuri na ipenda msali ambao tunaufahamu wote, Isaya tisa, napenda kusoma wakati wa Christmas. Eh? Isaya tisa. Sasa usije uka, ukaniandikia rafiki ukaanza kuniuliza maswali ambayo na kichoka mguhudi. Christmas ni tarehe 25 ama tarehe 6 mwezi wa kwanza ama I don't care hata nikae nikoa mwezi wa saba. <laughs> Tunachosherekea ni kwamba tunajua kuna siku moja katika mwaka mokozi wa ulimwengu alikuja duniani. Sasa wewe umeamua kusherekea tarehe 25 au umeamua kusherekea tarehe 6 au umeamua kusherekea tarehe 3 au tarehe 7 mwezi wa kwanza mwezi wa nane mwezi wa tisa mwezi wa kumi na nane mwezi wa sita I don't care. Lakini kuna siku moja katika mwaka mokozi wetu alizaliwa akaja hapa duniani. Kwa hiyo tunde Isaya 9 Nianze msalu wa sita. Anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa hiyo naona anasema huyu mtoto ataitwa nani? Mshauri wa ajabu, huyu mtoto ataitwa Mungu mwenye nguvu, huyu mtoto ataitwa Baba wa milele, huyu mtoto ataitwa Mfalme wa amani. Na alikuwa anamzungumzia nani? Anamzungumzia Bwana Yesu. Kwa hiyo Mungu ikabidi kwa kuwa kanuni nasema hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi duniani kama yako ndani ya mwili. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ikabidi aje achukue mwili, akaja kama mwana wa Mungu kama Yesu Kristo. Sasa hiyo ilikuwa ni kwa upande wa Mungu. Lakini tuangalie upande wa shetani kidogo. <clears throat> Tunafahamu shetani naye ili kutenda kazi duniani kwa kwa kanuni naye inambana. Ukienda mwanzo mlango wa tatu mstari wa kwanza anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwito aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, "Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustanini." Kwa hiyo tunaona shetani naye ilibidi ili ili aweze kumrubuni Eva ili aweze kutenda kazi hapa duniani alikuja katika nini? Kama katika mwili wa nyoka. Unasema unawaka gani? Na waka kwa sababu kena kwenye ufuno 12. Angalau ufuno 12 anavyosema. Haleluya. Ufuno 12 tukaenda na msari ule wa wa, wa, wa tisa, nasema, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo shetani naye ilibidi aingie ndani ya nyoka. Lakini kupe ushahidi mwingine twende Yohana 13. Yohana 13 Alafu tasoma mstari wa pili na ule mstari wa saba. Yohana 13 mstari wa pili na ule wa saba. Mstari wa pili anasema hivi, hata wakati wa chakula cha jioni naye ibilisi amekusha kumtia Yuda mwana wa Simeoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa baba amempa vyote mkononi mwake na ya kwa anasema ibilisi akatia wazo la kumsaliti nani? Yesu akalitea ndani ya moyo wa nani moyo wa Yuda. Sasa angalia mstari wa 27 anaposema. Mstari wa 27 anasema uh, anasema hivi, na baada ya hilo tonge shetani alimuingia. Basi Yesu akamwambia uyatendayo uyatendayo upesi. Kwa hiyo ibilisi alikuja akaingiza wazo ndani ya Yuda. Yuda alivolipokea lile wazo, baadaye ibilisi akaja akamuingia Yuda na kupitia Yuda ibilisi akaanza kutekeleza kusudi lake la kumuua Yesu. Kukuonyesha kwamba nini? Kwamba na yeye naye ilibidi awe ndani ya mwili. Lakini mfano mwingine mzuri na upenda ni katika Marko mlango wa tano. Marko mlango wa tano. Ukiweza kunielewa ninachokizungumza rafiki itakuweka huru sana. Manake ni manake ni kwamba ibilisi hawezi kuvuruga maisha yako mpaka awe ndani ya mwili wa na ndio maana akitaka kuvuruga wewe lazima atende kazi kutokea ndani mwako wewe. Mm-hmm. Kwenye Marko mlango wa tano, angalia huu tunaanza msalula wa kwanza. Anasema e, wakafika ngambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi na alipokwisha kushuka chomboni mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo 
uh, mchafu makao yake yalikuwa pale makaburini wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena Ehe. anasema hata kwa minyororo anasema kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu anasema wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe na alipomuona Yesu kwa mbali alipiga mbio akamsujudia akapiga kelele kwa sauti kuu akisema ni nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu na kuapisha kwa Mungu usinitese kwa sababu amemwambia ewe pepo mchafu mtoke mtu huyu akamuuliza jina lako nani yani bwana Yesu amuuliza jina lako nani mwenye pepo nani yule mtu mwenye pepo akamjibu jina langu ni Legion kwa pepo linajibu sasa kwa kuwa tu wengi akamsii sana asiwapeleke ule msara wa kumshika sana akamsii sana asiwapeleke nje ya nchi ile na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha pepo wote wakamsii wakisema tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao sasa nisikilize rafiki pepo wanajua atafukuzwa kwa hiyo wanamsii bwana Yesu asiwatoe katika ile nchi. Maana nini? Walikuwa wanakaa kwenye ile nchi kwa sababu ya kukaa ndani ya yule mwanadamu. Kwa wale mapepo kukaa ndani ya mwanadamu ilikuwa imewapa kibali cha wao kuishi katika lile eneo. Kwa kuwa wanajua Yesu anawafukuza na wanafahamu kabisa hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi kama iko ndani ya mwili. Kwa hiyo wanaomba waende wakaingie ndani ya nguruwe kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna roho inaruhusiwa kutenda kazi kama iko katika mwili. Kwa pepo hao wanajua kabisa tukitoka ndani ya huu mwanadamu na tusipopata mwili wa kwenda kuingia, maana ni kwamba hatuwezi kukaa kwenye ile eneo tena. Na wao wanamsi Yesu na tunafahamu walipoenda kuingia ndani ya nguruwe, nguruwe na wakaenda kuingia ndani ya maji wakafa. Na somo kubwa hapa kwa wale wanaofukuza mapepo. Sasa nitazungumza kitu hapa kitakusaidia. Hawa mapepo Maana ni kwamba hawana unapomfukuza pepo hana ruhusa ya kumuingia mtu mwingine yeyote wala kuingia kitu kingine chochote labda uwe umempa ruhusa Ndiyo maana wanaona hapa wanamuomba Yesu ruhusa na Bwana Yesu anasema wanawaambia tunakusii turusi tukaingia kwenye nguruwe Alafu Bwana Yesu anawaruhusu nguruwe nao wanaenda wanaingia ndani ya maji wanakufa Kwa hiyo maana ni kwamba mapepo walipoteza uhalali wa katika ile eneo Shika sana hiyo. Najua kuna watu wanafundisha wengine wanawadanganya, wanawaambia kwamba pepo akitoka hapa kama uko katikati yetu hujaokoka si uko vibaya utaingia na pepo. Pepo akishafukuzwa haruhusiwi kuingia mahali pengine popote. Maana ni kwamba biashara yake imekusha. Sana sana labda arudi kwenye nyumba yake ya zamani kama Bwana Yesu aliposema, kwamba akikuta nyumba imesafishwa iko safi iko tupu, anaenda kuchukua pepo wenzake saba wabaya kuliko yeye. Lakini haendi sehemu mpya. Sana sana atarudi pale alipotoka. Na ndio maana ukishamfukuza pepo kutoka ndani ya mtu akisha ile nafasi imejazwa roho wa Yesu Kristo amejaa pale ndani. Ili yule pepo anapotaka kurudi anakuta pamejazwa. Hasa sio pointi yangu hiyo. Pointi yangu ni hii. Kwamba tumeona Mungu naye inabidi achukue mwili. Tumeona shetani naye inabidi achukue mwili. Na kwa maana hiyo basi kwa kuwa mamlaka ya kutawala hii dunia amepewa mwanadamu Mungu anapotaka jambo lake litokea hapa duniani lazima kupitia roho wake ama malaika aanze kumshawishi mwanadamu akubaliane na kile ambacho Mungu anataka kukifanya Mwanadamu anapokubaliana na kile ambacho Mungu anataka kukifanya hiyo ndio inaitwa mapenzi ya Mungu yanatekelezwa na yule mwanadamu Shetani naye akitaka mambo yake yatendeke kupitia yeye mwenyewe ama mapepo yake anaanza kumshawishi mwanadamu ili mwanadamu akubaliane na yeye atekeleze mapenzi yake. Kwa hiyo utaona kwamba mwanadamu ni wa muhimu sana. Ili kusudi la Mungu litimie duniani anamhitaji mwanadamu. Na ili kusudi la Mungu litimie duniani shetani naye anamhitaji mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu amepewa uhuru wa kuchagua either amsikilize Mungu ama amsikilize shetani. Either amti Mungu ama amti shetani. Na ndio maana tunakuletea mafundisho ya neema na kweli ili uweze kutumia uhuru wako kuchagua vizuri. Sasa mwanadamu ni nini? Mwanadamu naye tunafahamu ukienda wa Thessalonike wa kwanza mlango wa tano Thessalonike wa kwanza mlango wa tano 
anasema hivi mstari ule wa 22 mstari 23 anasema hivi Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo sasa fundisho ambalo liko kwenye kanisa na ambalo sina e, tunakubaliana nalo kwamba anasema kwamba na mstari unatuonyesha kwamba mwanadamu ni roho yenye nafsi na anakaa ndani ya mwili mwanadamu ni roho yenye nafsi na anakaa ndani ya mwili tuende kwenye yakobo ni kuonyesha yakobo 226 yakobo 226 anasema hivi anasema maana kama vile mwili pasipo roho umekufa vivyo hivyo na imani pasipo matendo yamekufa kwa anasema kinachotia uzima kwenye mwili ni roho kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ni roho, ana nafsi na anakanda ya mwili. Unajua ngoja nikwambie <laughs> watu wengi hawajui kwamba kama kwanza wengi hawezi kutofauti, hawajui kama kuna tofauti kati ya roho na nafsi. Ilo ni la kwanza. Wengi wanadhania kwamba mwanadamu ni nafsi na mwili. No, no, no. Mwanadamu ni roho. Kumbuka ameumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Na Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho. Kwa kama mwanadamu ameumbwa katika sura na mfano wa Mungu maana yake ni kwamba mwanadamu naye ni roho. Na Yakobo 2:26 anasema kinachotia uzima katika mwili ni roho. Sasa watu wengi wanadharau mambo ya wanadharau roho. Kwa mfano, Efeso 1:3 anasema kwamba mmebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Mtu anasema mimi sizitaki rohoni, mimi nazitaka mwili. No, no, no. Wewe halisi ni roho. Ndio maana mtu anapokufa tunasema fulani ametotoka pamoja na kwamba mwili wake tunao. Tunasema fulani ameaga dunia pamoja na kwamba mwili wake bado upo. Maana yake nini? Kwa sababu tunafahamu kabisa ule mwili sio fulani. Ila mwili ulikuwa ni vazi lililomruhusu huyo fulani kutenda kazi hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi duniani kama iko ndani ya mwili. Sasa tafuta kuna somo nimefundisha naitwa kanuni kuu mbili zinazoongoza dunia. Nadhani ni album yenye mafundisho kama sehemu 4 na sehemu tano. Tafuta itakusaidia nimezungumza kwa kina sana ya mambo. Kwa hiyo kinachotia uzima kwenye mwili wako ni roho yako. Sasa unaweza kadharau roho yako lakini ni makosa makubwa sana. Piga picha hii. Kasi jua unanisikiliza kama umewahi kusogelea maiti ama umewahi kushika maiti. Maiti ukiishika ni ya baridi. Mtu akishakufa roho yake ikatoka baada ya muda ule mwili unakuwa baridi, ule mwili unakakamaa. Manake nini nataka upigie picha. Unajua watu wengi hawawazi hicho kitu rafiki. Manake nini? Manake joto linaloingia katika mwili linatoka kwenye nini? Kwenye roho yako. Uhai na uzima kinachofanya viungo vyako vitembee nini? Ni roho yako. Kwa hiyo hiyo ndilikuwa kanuni ya kwanza. Hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi duniani kama haipo ndani ya mwili. Na tumeona kwamba Mungu ambaye ni roho ilibidi afanyike mwili akaja kama Yesu Kristo. Tukaona shetani ambaye ni roho ilibidi aingie ndani ya nyoka na wakati mwingine akaingia ndani ya Yuda ili kutekeleza mapenzi yake. Lakini pia tumeona wa Thessalonike wa kwanza mlango wa tano mstari wa 23 anasema mwanadamu ni roho ana nafsi na anakaa ndani ya mwili. Ili mapenzi na makusudi ya Mungu yaweze kutimia hapa duniani kwa kuwa dunia imekabidhiwa kwa mwanadamu inabidi Mungu amshawishi mwanadamu kupitia roho wake ama malaika na ili ibilisi naye mapenzi yake na kusudi yake yaweze hapa duniani inabidi amshawishi mwanadamu kupitia mapepo yake kwa wote Mungu pamoja na shetani wanamhitaji mwanadamu ili kutekeleza makusudi yao ili kutekeleza mapenzi yao hapa duniani kwa wewe mwanadamu ni wa muhimu mno kwa sababu wewe umepewa mamlaka ya kutawala hii dunia Maamuzi yako unayatumia vipi hapo ndo swali la kujiuliza. Je, unatumia mamlaka yako kutekeleza agenda na mapenzi ya Mungu ufalme wa, wa Mungu ama unatumia mamlaka yako kutekeleza mapenzi ya ibilisi? Wewe ndo unatakiwa uchague na muda umetuishia. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo tunayotumainia, kusadiki kabisa uwepo wa mambo tusiyoyaona. Ile haki ipatikanayo kwa imani yasema hivi. Usiseme moyoni mwako nani atakayepanda juu kumleta Kristo chini ama nani atakaye kwenda kuzimuni kumpatisha Kristo juu ili nini ili aje atupe wokovu asa bali ninasemaje asa lile neno li karibu nawe li katika moyo wako na katika kinywa chako ndio lile neno la imani tunalo lihubiri 
kwamba nini ukiamini kwa moyo wako kwa Mungu alimfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu utapata haki na ukikiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni bwana utapata wokovu kwa hiyo anasema nikiamini alafu kisha nikasema ama nikakiri ndio nakuwa nimeachilia nini nimeachilia imani na hii imani inaingia kwenye nini inaingia kwenye neema na hii neema ambayo ni Yesu Kristo anakuwa nimempokea napata nini napata wokovu katika DVD hii ya imani itendao kazi yenye sehemu sita mwalimu Huruma Gadi anafundisha kwa nini imani imani ni nini itifaki ya imani utii wa imani shaka adui wa imani na imani isiyo tetereka ili kuagiza nakala yako tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au tuandikie kwa barua pepe info at Baada ya hayo mapumziko mafupi rafiki unasema mimi nataka kutumia mamlaka niliyopewa na Mungu kumtumikia Mungu na ufalme wake. Basi hatua ya kwanza kabisa ni kumpokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Sema fanya maombi pamoja nami kutoka katika bidini vya moyo wako. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema, naamini Yesu Kristo ni mwanao kwamba alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu. Akafufuka mimi niyo mwenye haki. Na akili kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu karibu katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki ongera karibu katika ufalme wa Mungu wewe ni mwana wa Mungu neema ya Yesu Kristo ikutunze pamoja na roho wa Yesu Kristo. Basi mpaka hapo rafiki tumefika mwisho jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.